Hi guys, good evening. Good to see you here. Hello, Basusena. Hi, Clara. Welcome Hi. to the class. Hi. Hi. Hi, Jenny. Hi, Julian. Welcome. How was your weekend, Jenny? So, so. So, so, you had many things to do, right? Tenía, la tuvo ocupadita. Your weekend. Yes. I see. And how are you feeling today? Uh, todo bien. It's better. <laughs> okay. Okay, I'm happy to hear that. And what about you, Rafa? How are you doing? ¿Qué dice, Rafa? How was your weekend? Um, I'm uh, fine, fine. Uh, I go to the church. Solamente. Uh, Only that. <laughs> okay. Yesenia, what about you? Yesenia Flores. Oh, Yesenia doesn't hear me, I think. <laughs> Helen, and you, how was your weekend? Perdón, acabo de entrar. Ah, okay. ¿Cómo estuvo su fin de semana? La semana, gracias. Was good. Ah, okay. I'm glad to hear yeah. that. Okay, guys, well, good to see you. Oscar, Oscar is not here yet, right? Oscar had a question about the the state, the platform. Okay, so guys, we will start by checking the numbers. Vamos a empezar la clase y vamos a hablar de los números, numbers in, in English. I'm going to share that with you. Okay, so let me see. Okay, here we have cardinal numbers, okay? We have the most common numbers. I'm going to say them so you can listen to the pronunciation, okay? Aquí les muestro los números más comunes. Okay, so we start with number one, two, two, three, three, four, Four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten. 11, okay, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, okay, if you can see, all of them end in teen. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría, la gran mayoría termina en teen. Ese es el único sonido que le agregaríamos. Four, teen. Fifth, teen. Six, teen. Okay. Seventeen, eighteen, nineteen, twenty, or twenty. Two different pronunciation forms. Algunos dicen 20, that's okay, or 20, okay, two. Okay, two options. Okay, so guys, luego de, del 20, es el mismo patrón. Van a decir 20 y luego le agregan un número 20, 1, 20, 2, 20, 3, y solo le agregan el número 24, 25, 26, okay, that's the, the pattern. Es el mismo patrón del 1 hasta el 100. 30, ¿cómo es 31? 30, 1, 
32, 30, y el 2, right? 32, 33, 34, es el mismo patrón. 40, the same. Solo es 41, 41. 45, 45. Okay. Solo agregamos el segundo y ya, ya convertimos. Tenemos 30, 40, 50, 60, 70, or 70, okay, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Okay, 101, 102, 103, or most people say 103. Muchas personas solemos quitarles el end. Y solo decir 103, 104, and that's also okay. If not, si no, le agregan el end. Okay. ¿Cómo sería 120? Es el mismo patrón. Sería 120, right? Si ya quiere ser 140, le agregan el 100 y buscamos el 40. Sería 140, right? So you follow the same pattern. Vamos a seguir el mismo patrón. Ok, then 1000. 1,000, 1,000, 10,000, 10,000, 100,000, 1 million, million, ok? No es como doble L, sino como que fuera solo una L, million, 100 million, ok. Now let's listen to some of you. Vamos a escuchar algunos de ustedes to listen to your pronunciation. Okay, let's begin with Clara. Numbers from 1 to 10, Clara. Los números del 1 al 10, please. Mm. Buenas noches. Good night. Good evening. Sorry. 1 mm. mm -hmm. One. Two. Three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very well, good pronunciation. Thank you, Clara. Now let's continue with the second column. Let's listen to Sulma. Please, Sulma. Este, Eleven. Eh, 12, 12, ¿verdad? 12, como que fuera una 12. F al final. Ajá. 12, 12. Uh -huh. eh, eh, 13, 13, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿verdad? 20, uh -huh, or 20. 20. Yes. 20. Okay, Zulma, thank you very much. Just feedback. Solo un pequeño comentario. Dele más fuerza al teen. 14. 14. 14. Uh -huh. Que suene un poco más la, la T de en medio. Okay? 16. 14. 16. Uh -huh. Yes. 16. Así. Okay. 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 Thank you, Zulma. Okay. Now let's listen to... Jenny, Jenny Rodrigo, Rodriguez, the same column, Jenny. Number two, column number two. 11, 12, 30, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, Jenny, thank you very much. Just let's Practice this one, 12. Um, 
the microphone, Jenny. 12. 12, uh-huh. Thirteen. Thirteen. Yes. Okay. 13. Thank you, Jenny. 13. That sounds better. Now let's listen to Jamie Rosibel. Column number two. Eleven. Mm -hmm. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Sixteen. 16, 17, 18, 19, 20. Okay, Jamie, sounds very well. Thank you. Just this one, 13. Can you say it one more time? 13. 13, como que fuera una E, en vez de una I. Ajá, 13. Okay, 13. thank you, Jamie. Now let's listen to Sioma. Column number three, Sioma. Twenty-one, twenty-two, thirty, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, one hundred. Okay, very well, Sioma. Thank you very much. Now let's continue with Wendy Susana. The same, the same one, Wendy. Twenty one. Are you there, Wendy Flores? Wendy Flores, no? Wendy Rivera? Twenty-one, twenty-two, thirty, forty, fifty, sixty-seven, seventy, eighty, ninety, one hundred. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, thank you. It sounds well. Thank you, Wendy. I appreciate it. Now let's continue with Wilson. Okay, Wilson, the last one. One hundred and one. 102, 1,000, 10,000, 1 million. Very well. Thank you, Wilson. Let's listen to Sandra, Sandra Campos. Hola, Miss. Can you repeat, please? 100, 100. Ah, 101, 102, 1,000, 10,000, 100,000, 1 million. Perfect, good pronunciation. Thank you, Sandra. Okay, guys, so now I'm going to take the attendance. Okay, so remember to say present. Alex Miguel. Presente. Azucena Vela. Presente. Carlos Cabrera. Present. Clara Guillén. Present. Ok, thank you. Claudia Orellana. Present. Helen Ramos. Present. Jennifer Cruz. Jonathan Adán. Jose Saúl. Present. Thank you. Karen Molina. Present. Okay. Carla Mendoza. Noel Arín. Presente. Okay. Nuria Ortiz. Presente. Okay. Oscar Cruz. Rafael Cruz. Presente. Thank you. Sandra Campos. Present. Verónica Solano. Víctor Ramos. Víctor Valladares. Present. Present. Thank you. Vilma Cortés. 
Wendy Abigail Rivera. Presente. Wendy Susana Flores. Presente. Wilson Romero. Presente. Xiomara Morán. Presente. Then Jamie, Jamie López. Presente. Jenny Elizabeth Rodríguez. Presente. Yesenia Cruz. Yesenia Flores. Presente, Yesenia Flores. Thank you. Jessica Dimas. Zulma Hernández. Presente. Okay, Presente. thank you guys. All right. Okay, guys, so let's... Yeah, disculpe, me tomo asistencia. Yes, Oscar. Eh, eh, no, es que para mencionarle que aquí estoy presente. Para ah, mencionarle okay. que aquí estoy presente. Okay, Oscar. En yes, Víctor, sí, sí mencioné su nombre. Solo no, no escuché que dijera presente. Para I can add you here. Los voy a agregar a ambos. Okay. Give me one second. Okay. Ajá. Sí, pero dije Víctor Ramos y Víctor Valladares. Pero aquí está. Okay. No problem. Ok. So let's continue with the class, guys. I, I need you guys to pay close attention to the next topic because it's a little bit confusing. Okay. Quiero que traten de prestarme mucha atención porque el siguiente tema puede tender a ser un poco confuso. Así que quiero que traten de, de, de prestarme mucha atención. In case you're doing something else, so you can pay attention. And if you don't understand, let me know. Y si no entienden, me preguntan. Ok, this, this is about... Ok, give me one second. One moment. Okay, today we are going to talk about how to show possession in English. Vamos a hablar de cómo mostrar posesión en inglés. Okay, we will talk about possessive nouns. Last time we talked about possessive adjectives, right? La semana pasada hablamos de positive adjectives. Rafa, do you have a comment? Tiene un comentario, Rafa? No, 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 no solamente me está dando bien. Ah, ah, ok, all right. So, remember this, ok. Esto se los voy a explicar porque está conectado al otro tema, ok. So, remember that we have positive adjectives. Esto se llama positive adjectives. And... These are the ones that we use. Depending on the subject, we have different possessives. Dependiendo del su sujeto, si recuerdan, hay diferentes posesivos. Okay? Para cada sujeto hay un posesivo. Okay? We use them before the possession. Acuérdense que estos son los que utilizábamos antes de la posesión. Está cell phone. Okay? Depende del sujeto, utilizo una de las palabras. My, my cell phone is orange, okay? Okay, ahora I can say, <laughs> Yoshi, this is Yoshi, but you cannot really see him. <laughs> Let's use baby Yoda. You can see baby Yoda, okay. And then I can say, its sweater is brown, right? Depende del sujeto, yo cambio mi possessive, ¿ok? Para que hacer un pequeño review, fue el día que ustedes me enseñaron diferentes possessives, if I'm not mistaken. No, creo que ese fue otro día. Forget it. Ok, so that is what we study last week. No, esto creo que la primera semana lo vimos, right? Ok, all right. So, here we have examples. We will read them. Nurian, can you read the examples, please? My car is blue and big. Mm -hmm. 
his house is in the beach. Her name is Anna. I am her sister. My husband is in London. Thank you very much. Okay. Okay. Oops, sorry. <laughs> sorry, continue. I'm sorry. Their TV isn't expensive. Okay, thank you, Norian. I'm sorry. Ok, so this is what we studied a few days ago. Ok, eso es lo que estudiamos hace unos días, ¿verdad? Possessives. Now, we're going to study something similar. Ahora vamos a hablar de possessive nouns. Ok, first of all, let's define the word noun. Vamos a definir la palabra noun, ok, para que entendamos de qué estamos hablando. Noun. Noun. Okay, what is a noun? It's, hold on. Okay, it's the name that we give, we give to people. animals or things, okay? What's a noun? It's the name that we give to different things, okay? El nombre que le damos a las cosas, okay? Because there are many things, right? Hay muchas cosas y tenemos que nombrarlas para distinguirlas. If you see this, this circle thing, esta cosa redonda, it has a name, tiene un nombre, right? Ball, right? Ball. That's a noun. Entonces, este es un noun. ¿Y cuál es el nombre? Ball. Or this object. It has a name. Okay. What is the name of this, Oscar? What is the name of this object? In English. Do you know the name in English? ¿Sabe cómo se llama esto en inglés, Oscar? Or Wendy. Uh -huh. no, no, no lo veo bien. No. No es un pen. Sí. A, a pen. Ajá. It's a pen. Correct. So those are nouns, ¿ok? Son los nombres o sustantivos que le llamamos, ¿verdad? In, in Spanish. Un noun es un sustantivo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de cómo darle posesiones a diferentes cosas o personas o animals, ¿ok? Ok, so it's different to the way we do it in Spanish. Esto va a ser diferente a cómo lo hacemos en español. Si ustedes tratan de traducir, les va a salir mal. Ok, so you cannot translate. No pueden traducirlo o interpretarlo a español e inglés porque les va a salir mal. En inglés va a ser al revés. Ok. For example, here we have the owner, owner and the possession. Ok. Les muestro acá al owner, al propietario o dueño. Es un owner. Tenemos diferentes people. We have different people. Can you read those people, Carlos? Please. Puede leer los owners that we have here. Okay. Dr. North, that, um, jo Joseph. Uh -huh. Jose. Joseph or Jose. Thank you. And on the other side, we have a possession. Y al otro lado tenemos una posesión de cada uno. We have possessions. Okay. The ones we have here. Okay. Can you read those possessions, Helen, please? The list. Okay. Egg, mm -hmm. money. Eye glasses. Eye glasses. Mm -hmm. Money. Mm -hmm. Care. And a girlfriend. Thank you. Girlfriend means novia. Para los que no sabían, girlfriend is novia. O puede ser amiga, mujer. That's another one. Ok, so we have the owner and we have the possession. Aquí tenemos a un dueño 
del artículo, ¿verdad? Y su posesión. By the way, we use possessive nouns to express possession or relationship. Los van a utilizar cuando quieran mostrar posesión o una relación, como José y su novia, ¿verdad? No es una cosa, una posesión, pero hay una relación, a connection. ¿Ok? All right, so let's continue. Look at the way we do it in English. Aquí les doy unos ejemplos para que vean cómo se hace in English. And I will explain a little bit more. Ya les voy a explicar más. Okay, here we have examples. Noel, can you read the examples, please? Are you there, Noel? No? Or you, Jose? Could you read the examples? Example number one and two. Disculpe, uh, disculpe, no, que, que lo lea lo que dice ahí. Please, ajá, las que están en, en el fondo blanco, en el cuadro blanco. Eh, the doctors, eh, no sé cómo se dice eso. Hay, hay clases. Doctors, hay clases, are on tablet. Eh, mm -hmm. The nurse, the nurse, money. Is in her house. Thank you, Jose. Just this one is table. That is the, the correct way to say it, table. Because tablet is the electronic device, the one that looks like a cell phone. So that is table. And Carla, Carla Teresa, can you read the next two examples, please? My dad's car is in the garage. Jose, her friend is beautiful. Thank you, Carla. New vocabulary, guys. Hay vocabulario nuevo acá. Do you need help with words? Questions about the vocabulary? Carla? Uh -huh. um, no sé si se pronunciará igual. Si lleva la comita arriba. De apóstrofe. Tiene otro sonido. Ajá. No. Otro, tiene, tiene otro sonido. José. Or that. That is the Possess. pronunciation. Mm -hmm. Yes. That's correct. Thank you, sir. You're welcome. Okay. So, positive nouns. To show possession. To show possession. We use an apostrophe and the S, okay. Para mostrar posición en inglés se utiliza una apostrofe y una S, okay. Nosotros podríamos decir, el carro de Helen es verde, right? Y ahí así lo diríamos in Spanish, but in English it's not like that. En inglés no va la posesión de primero. Lo primero que ponemos es el owner. Okay, lo vamos a hacer acá. Okay, owner and possession. Okay, ¿Quién es el owner? Helen. Possession, car. Okay. Si yo quiero decir algo del carro de Helen, tengo que utilizar the apostrophe and the S. Okay, primero el propietario, Helen. Apostrophe S, Helen's car is red, ¿ok? Y ahí estarían diciendo lo que nosotros decimos, el carro de Helen es rojo. But in English, is the other way around. En inglés, si ustedes notan, es al revés, ¿ok? It's the opposite, ¿ok? Let's do it again. I'm going to add some nouns. Voy a poner aquí algunos... Owners, okay, we will have teacher, student, uh, let's say my dog, mm. uh, let's see, uh, no. he is. Why? Okay. 
We have some owners. Aquí tenemos algunos dueños. And now possessions. Okay, let's begin with Yesenia Flores. Okay, can you tell me a possession that belongs to a teacher? Puede decirme una posición, un artículo que le pertenece a los profesores? Teachers? Book. Okay, let's use books. Only book or books? Books. Books. Con okay. Plural. Thank you, Jessica. Okay. So plural. here we have books. Next one. Can you help me, Jose? Student? A possession of a student? Are you there, Jose, or you, Claudia? One possession from a student of a student? Algo que le pertenece a un estudiante? A pen. A pen, okay, thank you. So here we have it. Let's see, Azucena, something that belongs to a dog? Algo que le pertenece a un perro? What could it be, Azucena? Or Alex? A possession of a dog. Bones. Bones. Okay, thank you. Bones. Bones son huesos. Okay, in case you don't know. Bones. Okay. And then Zulma, something that belongs to a wife. Algo que sea de una esposa, a wife. Are you there, Zulma? A, a ring, anillo. Ah, okay. The ring. Okay, thank you. Mm -hmm. Thank you very much, Sulma. Okay, so if you guys want to say something about the possession, use this structure. Recuérdense que vamos a hablar de la posesión, pero tenemos que mencionar al dueño. Sin embargo, la oración que vamos a hacer es para decir algo sobre la possession. Como que yo diga esto, the teachers books are on the table. Okay. Mi oración es sobre los libros, ¿verdad? Pero tengo que mencionar al dueño primero. Entonces, estoy hablando de los libros, pero necesito un, un positive. ¿verdad? Porque puede ser del estudiante, puede ser mío, puede ser de Yesenia. You need the name. I can say the teacher's book are on the table. Or I can say Nurian's. Okay, Nurian's books are on the table. Okay, to show possession. Si no digo Nurian and I say Carla, okay, that will change. Si yo no pongo Nurian y pongo Carla, entonces ya no son de Nurian, son de Carla. ¿Okay? Por eso tenemos que mencionar al dueño, porque en el contexto que se esté dando, se necesita saber de quién es. ¿Okay? Nurians, Carla, teachers, and then you continue. Okay, student and a pen. We have to say something about the pen. Vamos a decir algo sobre este lápiz. Okay, I can say the students pen is okay. Yes. Sorry, Rafa. Um, quería decir de es que está en el escritorio. Ah, que el okay. lápiz está en el escritorio. De es. Thank you, Rafa. Okay, yes, here we have it. Okay. And I'm using the verb be. Okay. His wife ring. Okay. Who can make a sentence about the wife and the ring? ¿Quién quisiera darme una idea? You can use the chat or you can say it. Something about the ring. How would it go? ¿Cómo iría? Who would like to try? Oscar? His wife. Mm -hmm. Wife. 
his wife. Are, uh, no. Rain. Rain. In, in the hands. Is in her hands. Okay, that's or hand, right? Like like this. Is in her hand. Correct, Oscar. Thank you. Thank you for the example. Thank you very much. Good job, Oscar. Okay, so that's the way we do it. Okay. Eso son como sería in English. Okay, so guys, are you, do you understand? Vamos entendiendo? No, yes, so, so. Comments? Questions? Okay, si no entienden, please tell me. Yo sé que esto puede ser un poco confusing. Oh, if you have a word that ends in, that it's plural, you can do it. Uh, just give me one second, Jamie. En caso que el propietario, ¿verdad? Sea plural, no hay problema. Yo puedo decir, por ejemplo, women, or, well, let's say students. Students, que no solo es un estudiante, sino que estoy hablando de varios. Okay, I can say the students. The students, y aquí le vamos a poner the apostrophe, okay? After the S. The students, cameras are off. ¿verdad? Yo digo los estudiantes, las cámaras de los estudiantes están apagadas, okay? Y ya no es solo un student, sino que son varios. La misma regla aplica, ¿ok? Solo que en vez de ser un, un singular, yo pongo el plural y luego la apóstrofe. Jamie, tell me, Jamie. Este, yo tenía la duda si hay como un tipo de estructura para poder hacer las oraciones, hombre, las oraciones con... Um, well, Ajá, solo sería esta que les menciono, que primero ve el owner, el propietario, el dueño de la possession, luego pone la possession y de ahí ya continúa con, con lo que necesite Jamie. Ok, Jamie. Sandra. En el plural, mis, solo lleva el apóstrofe. No lleva la S. Yes. Hay diferentes opciones. Podríamos, esta es otra opción, Sandra. You can do it like this. Apostrophe and the S. Double S. Esa es otra opción, Sandra. Pero la mayoría de personas lo utilizan esta. La primera. But if you want to, si no, lo puede hacer doble. No problem. Mm -hmm. Gracias. You're welcome. Other questions for me? Karen? Mm -hmm. eh, cuando es la apóstrofe y la S, este es en singular. Yes. Ajá. Es que la, la apóstrofe y la S, Karen, solo están expresando o indicando possession. Entonces hay que ponerlo para que indique de que le pertenece a alguien. No es okay. un plural en sí, sino solo la regla para expresar posesión en inglés. Ok, gracias. Ok, Karen. Oscar. Y en ese caso de la pronunciación, ¿cómo sería con, con cuando no tiene la S de posesión y cuando solo tiene el apóstrofe? It sounds the same. Suena igual, Oscar. The students, students camera. Como que fuera, no llevara nada. Igual. Mm -hmm. You're welcome. Okay, guys, do you understand? Entendemos? We will practice. Vamos a practicar, pero solo quiero estar segura que entienden. That you understand what we are doing. Yes? We understand? Okay. All right, so in that case, let's practice. I'm going to send you a picture. Les voy a enviar una picture ahorita al grupo. 
And we will work with this. Ya les explico qué vamos a hacer. Hold on. You will receive it in one moment. Okay, it's there. I sent this picture. Les envié esto. Okay, you have different people here and you have to talk. You have to create five sentences. Okay, five sentences as a group. Tienen que crear alrededor de cinco oraciones por grupo based on the pictures. Basándose en la foto, ¿verdad? Van a hablar de los que están acá. For example, les voy a dar un ejemplo. Ok, let's talk about the nurse. Vamos a hablar de la enfermera que está acá. Ok. Tengo que hablar de positives. You may need a dictionary. Tal vez van a necesitar diccionario, ¿verdad? Por algunas palabras y los objetos, como se dicen. Tal vez lo van a tener que tener ahí a la mano, guys. Ok. Entonces vamos a hablar de, de el, uh, creo que es una caja de primeros auxilios. Okay? So I can say, the, uh, the nurse, nurse es enfermera, the nurse's first aid kit is on her right hand, okay. Ahí estoy diciendo de que ella tiene, verdad, o que la que la la caja de primeros auxilios está en la mano de ella. Que okay. use your imagination, usen su imaginación y hagan oraciones sobre las cosas que tienen estas personitas, okay. Six people tienen seis personas sosteniendo diferentes objetos. Make sentences, okay. Affirmative or negative. Is it clear? Una por cada, por cada persona. No, not necessarily. It could be optional. Como ustedes quieran. Yo les doy opciones y ustedes lo que hay es más fácil o quieran más. Okay? Do you understand? ¿Entendemos todos? Or do you have questions? Yes. Clear? Está muy bien. Ok. And then I'm going to create the rooms. And please accept the invite.
Se escribe. L A W Y E R. Hi guys, sorry to interrupt. I just wanted to check on you. Solo quería venir a verlos para ver si tenían alguna duda o consulta. El primer dibujito es un abogado. Mm, podría ser. <ríe> o podría ser un hombre de negocios. Ajá, pueden poner que es un lawyer. Ya, yeah, Karen. Uh -huh. ¿Y cuántas oraciones se van a hacer? Five as a total. Cinco en total. Cinco. Uh -huh. okay. ¿Puede you... ser solo de una o de diferente? Puede ser de una, si quieren. Uh -huh. Lo que a mí me importa es que hagan cinco sentences, five sentences. Did you understand Zulma? ¿Sí entendió? La... ¿Cómo no, no tanto, yeah. pero ya vamos a aprender. Okay, <laughs> Karen, <so. puede> <laughs> Ah, okay. ok. Karen va a ser la teacher aquí entonces. Así es. Hey, Karen, ahí <laughs> se los encargo. <laughs> ok. Gracias. All right. So, any questions before I leave? No sé si hay algo más que les ayude antes que me vaya. No. No, no es you, que... Vilma. I don't hear you, Vilma. No se le escucha, Vilma. No, creo que le están dando fallo los audífonos. No, ok, Filma, I have to go, pero si no, ahí me escribe, ok, porque no se le escuche. Ok, all right, so I'm going to, I'm going to go, guys, me voy a retirar, pero ahí pueden continuar, ok, see you. O en, o en su mano, ¿verdad? Hi, Alex, Helen, José. Hi. Do you need help? Sí. Estamos aquí buscando palabras para soluciones. Uh -huh. Puede ser de un personaje cinco oraciones. Yes. Ajá. Uh -huh. That's okay. You can do that. Okay. Uh -huh. Entonces, está trabajando. <laughs> ah, ok. And is there anything you may need about the grammar? No sé si hay algo de la gramática que no les haya quedado claro. Eh, por ejemplo, estamos formando una oración de doctor injections in the hands. Sería bien. The doctor's injection. Injection Ajá. in is, the hand. Si es hombre, hay que usar his. Oh. Si es mujer, ¿verdad? Sería el posesivo, sería her. Cierto. On her hands, or on his hands. Mm -hmm. Cierto. Gracias, teacher. Ok. All right. See you in a moment. Goodbye. Ay, no, qué rápido. <laughs> Ay, yo <laughs> Hello, Wilson. Hello, Victor. Do you need help? Hello. How are you doing? ¿Qué tal van por acá? Ay, pensé que ya se acababa de tiempo. Ya casi, pero no. No. Not uh, yet. I'm just checking on you. Solo vine a ver si necesitaban ayuda. O si tienen alguna pregunta. Uh, todo bien por el momento, teacher. You're good. Sí, okay, okay I'm happy to hear that. Estamos. Ah, ajá, ok. Creo que fue un error de dedo, ¿verdad? A typo. Donde dice wow. Os. Marios Os Smart. Ah, sí, sí, es error de dedo. Es, 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 también me salió otro error de dedo ahí, inyección, uh -huh. y con mayúsculas. Pero no me la cambió a mayúsculas. Ok. Por cierto, esos errores en inglés se dice typo. It's a typo. Los errores de digitación mm -hmm. son typos. So, okay, guys, uh, I'll let you continue. In about three minutes, we will return. Three or two minutes. En dos o tres minutos vamos a volver. Si tuviéramos okay, okay. más tiempo, les daría más, but we don't have more time. <laughs> okay, see you. Goodbye. Eh, no sé si está bien, ¿verdad? Pero... Sí, sí. 
Hi guys. Sorry to interrupt. I just wanted to know if you needed help. Siento que interrumpo. Solo quería saber si necesitan ayuda. Oh, no. Um, it's complicated to uh, uh, structure the sentence. Yes, because it's totally different to Spanish. Porque es totalmente distinta al español. Es uh, al contrario. Example, uh -huh. We have two sentences. Check, please. Um, Monday. Repeat, please. I couldn't hear you. Uh, for example, the chef, mm -hmm. the lounge chef is delicious. The what chef? Lounge. El que the, lounge. Chef? the lounge. The lounge. The lounge. Como lounge. el almuerzo. Oh. Uh -huh. Es yes, al revés, almuerzo. Carlos. Primero tiene que mencionar al chef. chef. Yes. Y luego el lunch. Mm -hmm. Okay. Um, yeah, other example, where is the phone executive? Yeah. Ejecutivo? Executive. Executive. Where is, where is what? Where is, where is phone? Al revés. Phone. Al revés, ah, okay. Carlos. Siempre va el owner al principio. Al revés okay. del español. Y la apóstrofe okay. y la S. Que sería, where okay. is the executive's phone? Hi, everyone. Welcome back. We are going to listen to some of your, some of your sentences. Okay, vamos a escuchar algunos y las oraciones que han creado. Let's begin with group number group number five. Nurian, Jenny, and Wendy. Wendy Flores. Who has the sentences? ¿Quién, quién las tiene todas? So you can read them para que nos las lean, please. Nurian, Wendy, or Jenny. Teacher, eh, solo hicimos, logramos hacer una oración nada más. It's y okay. La okay, what do you have, okay. Susan? Uh, Wendy, I'm sorry. <laughs> eh, that larger's cell phone is in hand. In his, in his hands, or hand. Hand. Mano. Hand. Y vamos a usar his, Wendy, porque es la mano de un hombre, ¿verdad? Entonces, el, sí. el positive sería his hand. Ok, Wendy, thank you. Ok, that's ok. Mañana vamos a reforzar eso. Ok, so, thank you very much. Ok, now let's continue with Azucena, Sandra, and Victor. Victor Ramos. Can somebody read? Ajá, uh -huh, Sandra. Eh, tenemos las cinco y las cinco y tenemos the lawyer cell phone is ringing. Mm -hmm. La otra es the towel waiter is white. The, the waiter towel. Waiter. Waiter. The towels waiter is white. The eh, sorry to interrupt you, Sandra. You have to mention the owner first. Tiene que mencionar al, al waiter first, porque es el, el propietario el que ponemos primero. Y luego towel, que sería la posición. Ok, entonces sería the waiter's towel is white. Yes. Ok. The doctor's shoes are black. Mm -hmm. The secretary's Skirt is short. Mm -hmm. the, the chef's food is delicious. Excellent. Yes. Thank you, Sandra. Thank you, guys. Good sentences. Okay, now Carla, Xiomara, and Jamie. Good 
Eh, nosotros no. De Solo igual hicimos forma, una. Las eliminamos. Ok, all right. What is the sentence, Yoma? Eh, bueno, estamos hablando del mesero, de Wider. Así creo que se pronuncia, ¿verdad? Wider. Uh -huh. Wider. Muy bien. Eh, la primera es: eh, The waiter uses a towel in his hand. Ok. Thank you. Ajá. Solo que ahí quedaría, Sioma. Ok. The waiters. Uh -huh. Le ponemos la apóstrofe y la S al dueño. Y luego towel sería la posición. Is in. Okay. Utilizaría. Podría ser in. Ajá. In or. In his on, vamos a utilizar on his hand. Ahí le envío en el chat, Sioma. Así quedaría. Owner, possession, van los dos juntos, nada en medio. Entonces, el dueño, la posesión y luego lo que quiera decir de la toalla. Ok, Sioma, thank you. Now let's okay. continue with. Carlos, Claudia, en Oscar. Um, the first is, what is the executive, executive phone? Executive phone, uh-huh. Executive phone. Uh, second, uh, the chef lunch is delicious. The third, uh, the nurse. Injection is in her hand. And for the secretary, report is in her hand. Thank you On very that. much. Ah, okay, Carlos. Thank you. You you fixed them. Ya las arreglo ahí. So great job. Oscar, do you have a comment? Tengo una de Ajá. the nurse dress is white. Yes. Ajá. Uh -huh. Solo que allí va la pronunciación a cambiar. Vamos a decir nurses. Nurses. Así va a sonar. Ajá. The nurses dress is. Y luego el call. White. White. Yes. Yes. Thank you, Oscar. Now. The executive's telephone is gray. Yes. Mm -hmm. That's the idea. Ya agarro ahí la idea. Así va. Así va el patrón. Thank you, Oscar. Now, Clara, Rafa, and Wendy. Bueno, tenemos la primera. The lawyers. Um, cell phone. Is in the hands. In his. In his Easy. hand. In his mm -hmm. hand. Uh -huh. And the doctor, the doctor eh, Geraldines is in the is he's in the hands. Repeat. Mm. The doctors. The doctor. Geraldines is he 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 is in the hands. When you say ah, no, perdón. is the thermometer? Está hablando del termómetro. No, sí. De qué? sí, sí, yes. Perdón, es ah. de doctor Geraldine es he is the body. I, I don't understand that word. La, la segunda palabra no la entiendo, Rafa. What is that? ¿Qué es? La Geraldine. La Geraldine, algo así. Ah, ok. Ah, ok, I got it. All right. ¿Cuál es, es el, el, el uniforme. Ajá. Ajá. La siguiente. It has another name. Tiene otro nombre. I forgot it. Pero mañana le digo. Huh. What is the next one? Ok. Tenemos de chef. Um, 
The chef fat in the ha is no is he's in the hams. Okay, Rafa, thank you for the sentences. Guys, we will stop the class here. Tomorrow, me quedan todavía como cuatro grupos pendientes. Mañana los vamos a escuchar. I will just take the attendance. Solo voy a tomar la, la asistencia y ya vamos a, a terminar acá. Okay, so let's begin with Alex Miguel. Presente. Azucena Vela. Presente. Okay, Carlos Alberto. Presente. Okay, Clara Guillén. Presente. Okay. Claudia Rebeca. Presente. Helen Italia. Present. Jennifer Cruz. Jonathan Adán. José Saúl. Present. Karen Molina. Present. Carla Mendoza. Present. Noel Arín. Presente. Okay. Nurian Ortiz. Presente. Oscar Cruz. Rafael Cruz. Presente. Sandra Presente. Campos. Ok, Oscar. Presente. Presente. Yes. Verónica Solano. Víctor Ramos. Víctor Valladares. Presente. Ok. Vilma Cortés. Presente. Okay. Wendy Rivera. Wendy Flores. Presente. Okay. Wilson Romero. Presente. Xiomara Morán. Presente. Jamie López. Presente. Jenny Rodríguez. Presente. Yesenia Cruz. Yesenia Flores. Presente. Jessica Dimas. En Zulma Verónica. Presente. Ok, guys. Thank you very much. No, so, guys, we, ok, Victor. We will continue tomorrow. See you tomorrow, guys. Have a good night. Take care. Bye, teacher. Good night. Bye. 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 Bye.